Network News is brought to you in association with Pawan Gold House, All Best Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya sapnangalka charu deye gan. Kallarikals Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Condo since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasathiyude sevanathinte yed padithandgal. Shuddha maya pal. Or janada yed vishwasam. Janada pal. നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ വായനശാലകൾ അറിവിന്റെ ജനാധിപത്യവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ കേവലം വിവരങ്ങൾക്കപ്പുറം ഉള്ളടക്കമുള്ള മനുഷ്യനാകാൻ വായന അനിവാര്യമാണെന്നും സ്പീക്കർ ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അഞ്ചാം വാർഡിലെ പഴിച്ചുകുളം കുടിവെള്ള പദ്ധതി നാടിന് സമർപ്പിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പദ്ധതി കുടിവെള്ളത്തിനും ജലശേദ്യത്തിനും ഉപയുക്തമാകുന്ന വിധത്തിൽ കോറോമുച്ചിലോട്ടുകാവിൽ പതിമൂന്ന് സംവത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന പെരിങ്കളിയാട്ടത്തിന്റെ രണ്ടാം നാൾ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ട് തെയ്യക്കോലങ്ങൾ അരങ്ങിലെത്തി മൂന്നാം നാൾ മംഗലം കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള ഭഗവതിയുടെ ഉച്ചത്തോറ്റം പ്രധാന ആകർഷണം കേരള ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമിക്കായി സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ ഇക്കുറി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പരിമിതികൾക്കിടയിലും കൂടുതൽ കോഴ്സുകൾ ആരംഭിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൽ അക്കാദമി അധികൃതർ വാർത്തകൾ വിശദമായി വായനശാലകൾ അറിവിന്റെ ജനാധിപത്യവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ കരുവള്ളൂർ പാലക്കുന്ന് പാഠശാല പത്താം വാർഷികാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നിങ്ങൾ ഒരു പ്രദേശത്ത് പോകുമ്പം ഏറ്റവും ആദ്യം അതിന് ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്തുന്ന കണ്ടെത്തുന്നത് ലൈബ്രറി ഉള്ളതാണെന്നാണ് ജന സിമിംഗ്ലി പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും ചതിക്കാത്ത നിങ്ങളുടെ വിശ്വസ്തനായ സുഹൃത്ത് പുസ്തകമാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന കുട്ടികളോടും യുവാക്കളോടും എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ലൈബ്രറികളെ സമീപിക്കുക പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് വായനശാലകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് വായനശാലകൾ അറിവിന്റെ ജനാധിപത്യവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പണം കൊടുത്ത പുസ്തകമൊന്നും വാങ്ങിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല പിന്നെ പുസ്തകം തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴും പാലിക്കേണ്ട ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ട് ഏത് പുസ്തകം തെരഞ്ഞെടുക്കണം ഏത് വായിക്കണം ആരെയും ചതിക്കാത്ത വിശ്വസ്തനായ സുഹൃത്താണ് പുസ്തകം പുതുതലമുറയിൽപ്പെട്ട കൂടുതൽ പേരെ ലൈബ്രറികളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സമൂഹത്തിന് കഴിയണമെന്നും സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു ഗൂഗിളിൽ തിരഞ്ഞാൽ പല വിവരങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നാൽ വിവരങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം നല്ല ഉള്ളടക്കമുള്ളവരാകണമെങ്കിൽ വായന നിർബന്ധമാണെന്നും സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു കരിവള്ളൂർ പാലക്കുന്ന് പാഠശാല പത്താം വാർഷികാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പത്താം ഉദയം എന്ന പേരിൽ നാലു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് വാർഷികാഘോഷം ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ കരിവള്ളൂർ പെരണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു അധ്യക്ഷയായി എ വി രമണി വി ശ്രീവിദ്യ വൈക്കത്ത് നാരായണൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അഞ്ചാം വാർഡിലെ പഴിച്ചുകുളം കുടിവെള്ള പദ്ധതി നാടിന് സമർപ്പിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയും ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിന്റെ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും ഉപയോഗിച്ചാണ് പഴിച്ചിക്കുളം കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൂർത്തിയാക
ഇരുപത് മീറ്റർ നീളവും പതിമൂന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയിലുമുള്ള കുളത്തിന്റെ അരികുകൾ കെട്ടി ഭംഗിയാക്കി കുടിവെള്ളത്തിനും കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയുക്തമാകുന്ന തരത്തിലാണ് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ കുടിവെള്ള പദ്ധതി നാടിന് സമർപ്പിച്ചു നമ്മുടെ ഈ കുളത്തിന് ചുറ്റും ഹെക്ടറ് കണക്കിന് പരന്നു കിടക്കുന്ന വയലുണ്ട് നമുക്കിത് മറ്റ് ജലസേചന പദ്ധതികൾ മാത്രമല്ല അതിനെല്ലാം ഉപരിയായി കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് കൃഷിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തെ ജലം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫെബ്രുവരി മാസം ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുളത്തിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് താഴേണ്ടതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അതായത് നമ്മുടെ കുളത്തിൽ നന്നായി വെള്ളമിരിക്കുന്നുണ്ട് കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജർ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ സി എം ജാൻസി റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ടി തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ സി പി ഷിജു കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എ വി രവീന്ദ്രൻ പഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ആസൂത്രണ സമിതി ഉപാധ്യക്ഷൻ എം വി രാജീവൻ കെ സി തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി രോഹിണി കെ കെ കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കോറോം മുച്ചിലോട്ട് കാവിൽ പതിമൂന്ന് സംവത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന പെരിങ്കളിയാട്ടത്തിന്റെ രണ്ടാം നാൾ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ട് തെയ്യക്കോലങ്ങൾ അരങ്ങിലെത്തി വേലിനെയും ചൂടിനെയും വെല്ലുവിളിച്ച് ഭക്തസഹസ്രങ്ങൾ അനുഗ്രഹം തേടിയെത്തി നാല് നാൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പെരിങ്കളിയാട്ടം ഫെബ്രുവരി ഏഴിന് സമാപിക്കും കോറോം മുച്ചിലോട്ട് കാവിൽ പതിമൂന്ന് സംവത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന്റെ രണ്ടാം നാൾ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ട് തെയ്യക്കോലങ്ങൾ അരങ്ങിലെത്തി ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ മൂന്നിന് പുലിയൂർക്കണൻ പുറപ്പാടോടെ രണ്ടാം ദിവസത്തെ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചു കണ്ണങ്ങാട്ട് ഭഗവതി പുലിയൂർക്കാളി മടയിൽ ചാമുണ്ടി വിഷ്ണുമൂർത്തി തെയ്യങ്ങളുടെ പുറപ്പാട് എന്നിവയും പിന്നീട് നടന്നു രാവിലെ ഒമ്പത് മുപ്പതിന് തുലാഭാരം നടന്നു പതിനൊന്ന് മണിക്കായിരുന്നു അന്നദാനം ആരംഭിച്ചത് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതിയുടെ ഉച്ചത്തോറ്റം അഞ്ചിന് പുലിയൂർ കണ്ണൻ ദൈവം വെള്ളാട്ടം ആറ് മണിക്ക് അന്നദാനം രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് മൂവർത്തോറ്റവും നെയ്യാട്ടവും രാത്രി പതിനൊന്ന് മുപ്പത് മുതൽ വിവിധ തെയ്യങ്ങളുടെ തോറ്റങ്ങളും അരങ്ങേറും പതിമൂന്ന് സംവത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന് നാടൊന്നാകെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന ചരിത്ര നിമിഷത്തിനാണ് കോറോം നിവാസികൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ ഇക്കുറി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് കേരള ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമിക്കായി നീക്കിവെച്ചത് പരിമിതികൾക്കിടയിലും അക്കാദമി കൂടുതൽ കോഴ്സുകൾ ആരംഭിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നതിനിടയിൽ സർക്കാർ അക്കാദമിയെയും പരിഗണിച്ച് സന്തോഷത്തിലാണ് പരിമിതികൾക്കിടയിലും കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയെ പോലെ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമിക്കായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ അനുവദിച്ചത് കലകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ക്ഷേത്രകലകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും അവശകലാകാരന്മാരുടെ ക്ഷേമത്തിനുമായി നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളും സൗജന്യ കോഴ്സുകളും അക്കാദമി നടത്തുന്നുണ്ട് മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അക്കാദമി സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ ഉഴലുമ്പോഴാണ് ബജറ്റിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അക്കാദമിക്ക് വേണ്ടി നീക്കിവെച്ചത് ഇതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് അക്കാദമി സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണൻ നടുവിലത്ത് പറഞ്ഞു ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമിയെ ഈ രീതിയിലെങ്കിലും പരിഗണിച്ചു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് പരിഗണിച്ചു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ആഹ്ലാദകരമാണ് അതിന് അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം അക്കാദമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തനവും കോഴ്സുകളും കൂടുതൽ വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കെ എസ് ഇ ബി പയ്യന്നൂർ സെക്ഷൻ ഓഫീസിൽ കസ്റ്റമർ ലോഞ്ചിന്റെയും ക്യാഷ് കൗണ്ടറിന്റെയും നവീകരണം പൂർത്തിയായി ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ എസ് ഇ ബി പയ്യന്നൂർ സെക്ഷൻ ഓഫീസിൽ നവീകരണം പൂർത്തിയായ കസ്റ്റമർ ലോഞ്ചിന്റെയും ക്യാഷ് കൗണ്ടറിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം ഒരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് എയർ കണ്ടീഷന്റെ സൗകര്യം ഒരുക്കിയത് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ
കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി പാപ്പിനിശ്ശേരി ഏരിയ സമ്മേളനം ചെറുകുന്ന് ബോർഡ് സ്കൂളിൽ നടന്നു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം വി പി മൊയ്തു സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് കെ വി മുരളീധരൻ അധ്യക്ഷനായി ടി പുരുഷോത്തമൻ കെ വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കെ എം ലത്തീഫ് ഇ സജീവൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സംഘടനയുടെ ആദ്യകാല പ്രവർത്തകരായ പി ശ്രീകണ്ഠൻ പി കെ രഘുനാഥ് എന്നിവരെ ആദരിച്ചു വിവിധ മേഖലയിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച വ്യാപാരികളുടെ മക്കളായ ടി ഇ സൂര്യ ടി ഇ ആര്യ വർഷ സജീവൻ എന്നിവരെയും ചടങ്ങിൽ ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഐ ആർ പി സി മാടായി സോണൽ വളണ്ടിയർ പരിശീലന ക്യാമ്പ് ചെറുതാഴം ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു എം വിജിൻ എം എൽ എ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഐ ആർ പി സി മാടായി സോണൽ വളണ്ടിയർ പരിശീലന ക്യാമ്പ് ചെറുതാഴം ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു എം വിജിൻ എം എൽ എ പരിശീലന ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഐ ആർ പി സിയുടെ പ്രവർത്തനം ഓരോ വീടുകളിലേക്കും അത് രാഷ്ട്രീയ ഭേദം തന്നെ ഐ ആർ പി സി എല്ലാ വീടുകളിലേക്കുമാണ് അവിടെ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന്റെ വീടുകളിലേക്ക് എന്നല്ല എല്ലാ വീടുകളിലേക്കും എവിടെയാണോ സാന്ത്വനത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സ്പർശനങ്ങൾ എത്തിക്കേണ്ടത് അവിടെയെല്ലാം ഐ ആർ പി സിയുടെ വളണ്ടിയർമാർ വളരെ കൃത്യമായി എത്തിച്ചേരുകയും വളരെ മാതൃകാപരമായി മരുന്ന് എത്തിക്കേണ്ടടുത്ത് മരുന്ന് നമുക്കറിയാം കോവിഡിൻ്റെ ഘട്ടത്തിലും ഐ ആർ പി സിയുടെ വളണ്ടിയർമാർ നടത്തിയിട്ടുള്ള വലിയ ഇടപെടലുകളുണ്ട് അതെല്ലാം വളരെ വളരെ പ്രശംസനീയമാണ് പയ്യൂർ സഹകരണ ആശുപത്രി ഡയബറ്റോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ജസീർ ക്ലാസ് എടുത്തു ഐ ആർ പി സി മാടായി സോണൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് പി വി ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി ഐ ആർ പി സി ഭാരവാഹികളായ വി വി പ്രീത എം വി രാജീവൻ ടി വി പത്മനാഭൻ പി ദാമോദരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ തൃക്കരിപ്പൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പൂന്തോട്ടം ഒരുക്കി വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മ തൃക്കരിപ്പൂരിന്റെ ശബ്ദം വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലൂടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പൂന്തോട്ടം ഒരുക്കിയത് രണ്ട് മാസക്കാലത്തോളമായി നടന്നുവരുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലാണ് തൃക്കരിപ്പൂരിൻ ശബ്ദം വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്റ്റേഷന്റെ മുൻവശത്ത് പൂന്തോട്ടം ഒരുക്കിയത് പൂന്തോട്ടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചന്ദേര സി ഐ പി നാരായണൻ നിർവഹിച്ചു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പരിസരം കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം മുമ്പ് വളരെ വളരെ ഇതായിട്ട് വൃത്തിയാക്കുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായി സ്റ്റേഷൻ മോഡിഫിക്കേഷന്റെ ഭാഗവും അവർ തന്നെ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ചെടിച്ചട്ടി വെച്ച് നമ്മുടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി കെ ബാവ മുൻ പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുംപാട് ഷംസുദ്ദീൻ ഐ ടി ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിന്മാരായ എ ജി അമീൻ സ്വപ്ന ലത്തീഫ് വ്യാപാരി സെക്രട്ടറി എ ജി നൂറുൽ അമീൻ കെ എം കുഞ്ഞി അഹമ്മദ് സി സലാം അബ്ദുൾ സലാം തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ പിലിക്കോട് കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നടക്കുന്ന സഫലം ആർ എ ആർ എസ് ഫാം കാർണിവൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ ഭാഗമായി തേങ്ങയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കരകൌശല വസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാണ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കലക്ടർ ബണ്ടാരി സ്വാഗത് രൺവീർ ചന്ദ് ഐ എ എസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഫെബ്രുവരി ഇരുപത് മുതൽ മാർച്ച് ഒന്ന് വരെ പിലിക്കോട് കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നടക്കുന്ന സഫലം ആർ എ ആർ എസ് ഫാം കാർണിവലിന്റെ ഭാഗമായാണ് തേങ്ങയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കരകൌശല വസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാണ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ കലാകാരന്മാരായ വി പി നന്ദഗോപൻ എം സുനിൽകുമാർ പി വി വിനോദൻ പി സുരേഷ് വിപിൻ ഇരിട്ടി ടി ബാബുരാജ് എം കെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പി വി മിഥുൻ വി വേണുഗോപാലൻ എന്നിവർ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പരിപാടി ജില്ലാ കലക്ടർ ബണ്ടാരി സ്വാഗത് രൺവീർ ചന്ദ് ഐ എ എസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേന്ദ്ര മേധാവി ഡോക്ടർ ടി വനജ അധ്യക്ഷയായി പടന്നക്കാട് കാർഷിക കോളേജ് നിയുക്ത ഡീൻ ഡോക്ടർ സജിത റാണി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ഡോക്ടർ നിഷാലക്ഷ്മി പി കെ രതീഷ് പി അജിത് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പതിമൂന്ന് സംവത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന കോറോം മുച്ചിലോട്ട് പെരിങ്കളിയാട്ടത്തിന്റെ പ്രധാന കവാടത്തിൽ അവിസ്മരണീയ കാഴ്ചയൊരുക്കി കലാകാരൻ ജയൻ പാലറ്റ് മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതിയുടെ മണിക്കിണർ ദർശനം കലാകാരന്റെ ഭാവനയിൽ കാഴ്ചക്കാരന് മുന്നിൽ അനാവരണം
ഓരോന്നാട് ഒന്നാകെ ഭൂവനി മാതാവായ ശ്രീ മുച്ചിലോട്ടമ്മയുടെ പന്തൽ മാങ്ങല്യത്തിനായി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഈ നാട്ടിൽ നിന്നും മറു നാട്ടിൽ നിന്നുമൊക്കെ ആളുകളെല്ലാവരും ഇവിടത്തേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന വലിയൊരു കാഴ്ചയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ അമ്പലത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴുള്ള പ്രധാന കവാടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അമ്പലത്തിൻ്റെ ഈ ഉത്സവ പ്രതീതിക്കും ആക്കം കൂട്ടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ പ്രധാന കവാടം ജയൻ പാലറ്റ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന് അകത്തോട്ട് കയറുമ്പോഴാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ മനോഹര ദൃശ്യം കാണുക ആകാശത്തും ഭൂമിയിലും നമുക്ക് മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതിയെ ദർശിക്കാൻ കഴിയും കൂടാതെ ഈ മണിക്കിണറിനകത്തേക്ക് പാതാളത്തിലേക്കും നമുക്ക് അമ്മയുടെ ആ തിരുരൂപം ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാഴ്ച ഇതിനകത്താണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതിയുടെ കഥയും നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഐതിഹ്യ കഥ പെരുഞ്ചണ്ണി തളിപ്പറമ്പ് ഒരു തറവാട്ടിലായിരുന്നു മുച്ചിലോട്ടമ്മ ജനിച്ചത് എല്ലാ സകല കലയിലും ശാസ്ത്രത്തിലും വലിയ ജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്ന അമ്മയോട് അസൂയ തോന്നിയ തറവാട്ടിലെ തന്നെ മുതിർന്നവർ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ഏറ്റവും സുഖമുള്ള രസം ഏതാണെന്ന് കാമരസം എന്ന് യാതൊരു സങ്കോചവും ഇല്ലാതെ അമ്മയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ സാധിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വേദന ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈറ്റുനോവു എന്നും പറഞ്ഞു പ്രസവ വേദന എന്നായിരുന്നു അമ്മ അർത്ഥമാക്കിയത് പ്രസവിക്കുകയോ കല്യാണം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ഒരു സ്ത്രീക്ക് എങ്ങനെ ഇതറിയാം അതിനാൽ തന്നെ മുച്ചിലോട്ടമ്മ പിഴച്ചവളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു പുറത്താക്കിയിരുന്നത് അതിൽ മനം നൊന്താണ് ആദ്യം മുച്ചിലോടായ കരുവുള്ളൂരെത്തുകയും ആത്മാഹൂതി ചെയ്യുകയും പിന്നീട് ദൈവകോലമായി ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുകയും ചെയ്തത് അത്തരത്തിൽ മുച്ചിലോടൻ ഭടനായരാണ് ആ തീയിലേക്ക് ആത്മാഹൂതി ചെയ്യുമ്പോൾ തീയിലേക്ക് എണ്ണ പകർന്നത് അങ്ങനെ എണ്ണ ഒഴിഞ്ഞ എണ്ണപ്പാത്രം മുച്ചിലോടൻ പടിഞ്ഞേറ്റയിൽ കൊണ്ടുവച്ചു മുച്ചിലോട്ടൻ പടനായരുടെ പടിഞ്ഞേറ്റയിൽ കൊണ്ടുവച്ചു ആ സമയത്ത് മുച്ചിലോട്ടമ്മയും അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം തന്നെ ആ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു ദാഹം തോന്നിയ മുച്ചിലോട്ടമ്മ അവിടുത്തെ കിണറിൽ മണിക്കിണറിൽ ഇറങ്ങി ദാഹം മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു മുച്ചിലോടൻ പടനായകരുടെ ഭാര്യ വെള്ളം എടുക്കുവാനായി കിണറിനരികിലേക്ക് എത്തിയത് അപ്പോൾ അത്ഭുതകരമാം വിധത്തിൽ പൊയ്ക്കണ്ണ് കാണാൻ സാധിച്ചു പിന്നീട് ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് പോയി പറഞ്ഞത് എന്നും നാം വെള്ളം കോരി കുടിക്കുന്ന ആ കിണറിൽ മഹാത്ഭുതം കാണുന്നു ഒരു വെള്ളിക്കണ്ണ് കാണുന്നു എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ മുച്ചിലോടൻ പടനായർ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ യാതൊന്നും കണ്ടിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി പൊയ്ക്കണ്ണ് അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് മൂന്ന് തവണ മണിക്കിണറിൽ നോക്കുന്നു അതിനുശേഷം പൊയ്ക്കണ്ണ് അഴിച്ചും കിണറിലേക്ക് നോക്കുന്ന വലിയ ഒരു ചടങ്ങ് തന്നെയാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആ പുരാവൃത്തം അങ്ങനെ തന്നെ വരച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ ജയൻ പാലറ്റ് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മിതിയുടെ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇനി ചോദിച്ചറിയുന്നത് ശരിക്കും ഈ ഒരു ഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കമ്മിറ്റി ഒരു രണ്ടു മാസം മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് തന്നെ എൻ്റെ പേര് വേറെ ഒന്ന് ആലോചിക്കാണ്ട് തീരുമാനിച്ചു ആ ഒരു ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം തന്നെയാണ് ഈ ആശയത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ചിന്ത ആളത്ത് ചിന്തിച്ച് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റണം എന്ന ആഗ്രഹത്തിലൂടെ വന്നു തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ സാധാരണ നമ്മൾ പറയാം കലാകാരന്മാർ ചെയ്തു വെക്കുന്ന വരെ നമ്മുടെ കലയുള്ളൂ പിന്നെ അത് ആളുകൾ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് കലാകാരൻ എന്ത് ചിന്തിച്ചോ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാഴ്ചയ്ക്ക് അനുഭവമായി വരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് ഇത്രയും കാലത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണോ അല്ല മുച്ചിലോട്ടമ്മയോടുള്ള ആ ഒരു അതിയായ സ്നേഹത്തിന്റെ പുറത്താണോ എങ്ങനെയാണ് അത് എല്ലാം അതിന്റെ അതിനോടുള്ള ആത്മാർത്ഥത എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഞാൻ എന്നെ പറ്റി ഞാൻ അങ്ങനെ ആത്മാർത്ഥ എന്ന് പറയാം ശരിയാന്നോ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അത് അങ്ങനെയാണ് കാരണം നമ്മളതിന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് ബാക്കിയെല്ലാം വിട്ട് അതിലേക്ക് മുഴുകുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ കണ്ട ഒരു സ്വപ്നം കാരണം ഒരു മണിക്കണർ ദർശനം അതിൻ്റെ വേറിട്ടൊരു കാഴ്ച എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാണുന്നു ശരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിൽ കണ്ടത് അതേപോലെ കാണികൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എന്നത് ശരിക്ക് നമുക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര ചാരിതാർത്ഥ്യം തരുന്നു അതിന് ശരിക്കും നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത ഓരോ വർക്ക് ഓരോ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ഓരോ ഒരാളെ കഴിവാണ് നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തത് ഈ കലാകാരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അർപ്പണ ബോധം തന്നെയാണ് ഇത്രയും മഹത്തായ ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി ക്യാമറമാൻ പവിത്രൻ കണ്ടോത്തിനൊപ്പം കെ എൻ വർഷ കോറോ മുച്ചിലോട്ട് കാവിൽ പതിമൂന്ന് സംവത്സരങ്ങൾക്
കൂത്ത് ചങ്ങനും പൊങ്ങനും ഒക്കെയും അരങ്ങിലെത്തുക നാലുമണിയോടു കൂടി ഭക്തർ ഭക്ത്യാദരപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കുന്ന മംഗളക്കുഞ്ഞുങ്ങളോടു കൂടിയ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതിയുടെ ഉച്ചത്തോറ്റം നെയ്യാട്ടം എന്നിവ നടക്കും മംഗളക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ തോറ്റത്തിനൊപ്പം ക്ഷേത്രത്തെ വലം വയ്ക്കും ആയിരങ്ങളാകും ഇതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനായി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക തുടർന്ന് തത്സ്വരൂപൻ ദൈവം വെള്ളാട്ടം പുലിയൂർക്കണ്ണൻ ദൈവം വെള്ളാട്ടം വൈകുന്നേരം ആറ് മുപ്പതിന് അന്നദാനം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് മൂവർത്തോറ്റം നെയ്യാട്ടം എന്നിവയും നടക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ നവകേരളം കർമ്മ പദ്ധതി രണ്ടിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലാ ശുചിത്വ മിഷനും നവകേരള മിഷനും തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും ഹരിതകർമ്മസേനയും പൊതുജനങ്ങളും സംയുക്തമായി വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത തൃക്കരിപ്പൂർ ശുചീകരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു നവകേരളം കർമ്മ പദ്ധതി രണ്ടിന്റെ ഭാഗമായാണ് ജില്ലാ ശുചിത്വ മിഷനും നവകേരള മിഷനും തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും ഹരിതകർമ്മസേനയും പൊതുജനങ്ങളും സംയുക്തമായി വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത തൃക്കരിപ്പൂർ ശുചീകരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് വികസന കാര്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ വി കെ ബാവ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഷംസുദ്ദീൻ ഐ ടി മുൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുംപാട് എ കെ ഹാഷിം എം രജീഷ് ബാബു നവകേരള മിഷൻ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ പി വി ദേവരാജൻ വി ഇ ഒ എസ് കെ പ്രസൂൺ ഹരിതകർമ്മസേന പ്രസിഡന്റ് കെ രാജശ്രീ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി തുടർന്ന് രണ്ട് ഹരിതകർമ്മസേന അംഗങ്ങൾ തൃക്കരിപ്പൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് ശുചീകരണം നടത്തി തൃക്കരിപ്പൂരിലെ തെരുവ് കച്ചവടം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും അതുപോലെ പെട്ടിക്കടകളുടെ സമയം ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പെട്ടിക്കടകൾക്ക് വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണി മുതൽ രാത്രി എട്ട് മണി വരെ എന്നുള്ള പഴയ ഭരണസമിതിയുടെ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കാനും തൃക്കരിപ്പൂർ ടൗണിലെ തൃക്കരിപ്പൂരിൻ്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലടക്കം ഉള്ള കടകൾക്ക് ലൈസൻസ് പരിശോധന കർശനമാക്കുന്ന നടപടിയും കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്തിലെ മറ്റു വാർഡുകളിലും പൊതു ഇടങ്ങളിലും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിലും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരി കുണിയൻ പറമ്പത്ത് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം എൽ പി സ്കൂളിൽ വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലജു ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കുണിയൻ പറമ്പത്ത് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം എൽ പി സ്കൂളിൽ പുതുതായി നിർമ്മിക്കുന്ന ഭക്ഷണശാലയുടെ ധനശേഖരണാർത്ഥം പി ടി എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന സമ്മാന കൂപ്പണിന്റെ വിതരണോദ്ഘാടനവും പഞ്ചായത്ത് തല പ്രീ പ്രൈമറി കലോത്സവത്തിൽ വിജയികളായ കുട്ടികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും നാട്യപ്രഭ പുരസ്കാര ജേതാവ് ജയപ്രകാശൻ വെള്ളൂരിനുള്ള അനുമോദനവുമാണ് സ്കൂളിൽ നടന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ഉദ്ഘാടനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും നിർവഹിച്ചു പടിപടിയായി അതിൻ്റെ വളർച്ച നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു സാക്ഷി കൂടിയാണ് ഞാൻ ഓരോ പരിപാടിയിലും പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് മൂന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചടങ്ങുകളാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വേദിയാകുന്നത് പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എം ഷീജ അധ്യക്ഷയായി തൈവളപ്പിൽ നാരായണൻ അന്ത്യതിരിയൻ കൂപ്പൺ ഏറ്റുവാങ്ങി പ്രഥമാധ്യാപകൻ കെ വിജയൻ ഇ പ്രഭാവതി വി പി ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ കെ വിദ്യ എ വിനയകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ നോർത്ത് തൃക്കരിപ്പൂർ മുപ്പത്തിയൊന്നാം വാർഷിക സമ്മേളനം കൂലേരി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി കെ ബാവ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മെഡിസെപ് പദ്ധതിയിൽ പെൻഷനുകാരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തുക പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒതുങ്ങിയ തൃക്കരിപ്പൂർ സബ് ട്രഷറി ഉടനടി അനുവദിക്കുക പെൻഷൻ പരിഷ്കരണത്തിന്റെയും ക്ഷാമപത്തയുടെയും കുടിശ്ശിക ഉടൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ നോർത്ത് തൃക്കരിപ്പൂർ മുപ്പത്തി ഒന്നാം വാർഷിക സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു കൂലേരി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്ന സമ്മേളനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി കെ ബാവ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മക്കളെ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ടോ നമ്മുടെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത ചെലവ് കഴിയണമെന്ന് ആരും ആഗ്രഹിക്കില്ല സ്വന്തം വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം പെൻഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ തൻ്റെ ജീവിതം കഴിയണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഓരോ ആളുകളും കരുതുക അതിന് നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ വലുതാണ് അതുപോലെ തന്നെ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം പ്രവർത്തിക്കില്ല യൂണിറ്റ
ട്രഷറർ പി പി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ വരവ് ചെലവ് കണക്കും അവതരിപ്പിച്ചു ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് വി കെ സുരേന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ വി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ എം കുഞ്ഞിരാമൻ കെ കെ വിജയൻ കെ വി ഗംഗാധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പുതിയ ഭാരവാഹികളിൽ കെ വി ഗംഗാധരനെ പ്രസിഡന്റായും പി പി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്ററെ സെക്രട്ടറിയായും പി വി ദേവരാജനെ ട്രഷററായും സമ്മേളനം തെരഞ്ഞെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ പള്ളിക്കര എ ഡി എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്നു വന്ന കിങ്ങിണിക്കൂട്ടം സഹവാസ ക്യാമ്പിന് സമാപനമായി ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം പി എൽ ബേബി സമാപന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പള്ളിക്കര എ ഡി എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്ന കിങ്ങിണിക്കൂട്ടം സഹവാസ ക്യാമ്പിന് സമാപനമായി ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം പി എൽ ബേബി സമാപന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പരിപാടികളാണ് നടന്നത് കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും പുത്തൻ അനുഭവമായി മാറി രണ്ടു ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന ക്യാമ്പ് വാർഡ് മെമ്പർ ഇ എൻ ഷേർലി ബാബു അധ്യക്ഷയായി സ്കൂൾ പ്രഥമാധ്യാപിക ടി വി ബീന മുഹമ്മദ് ഇസ്മയിൽ ഷെറിൻ ഫെർണാണ്ടസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ചെറുവച്ചേരി പുതിയ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം പുതുതായി മിനി മാസ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ചു ലൈറ്റിന്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ എം വിജിൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ചെറുവച്ചേരി പുതിയ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ തുക അനുവദിച്ചത് ലൈറ്റിന്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മം എം വിജിൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ഉത്സവത്തിന് മുന്നേ വലിയ ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു പലരും മെമ്പറായാലും ക്ഷണമായാലും പലപ്പോഴും കാണുമ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിൽ നാൽപ്പത്തി നാല് മിനി മാസ് ലൈറ്റുകളാണ് ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ കൊടുത്തത് അത് പ്രധാനമായും അമ്പലങ്ങൾക്കൊക്കെ മുന്നിലാണ് പ്രധാനമായും ആ ലൈറ്റുകൾ കൊടുത്തത് പി വി ഷൈന അധ്യക്ഷയായി പി കെ കൃഷ്ണൻ ടി രാജൻ വി വി സന്തോഷ് മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ തൃക്കരിപ്പൂരിലെ ചുമട്ട് തൊഴിലാളികൾക്ക് തൃക്കരിപ്പൂർ ടൗണിനകത്ത് വിശ്രമ കേന്ദ്രം നിർമ്മിക്കണമെന്ന് സി ഐ ടി യു ചുമട്ട് തൊഴിലാളി യൂണിയൻ തൃക്കരിപ്പൂർ ഡിവിഷൻ സമ്മേളനം സി ഐ ടി യു ദേശീയ കൌൺസിൽ അംഗം ഇ രമണി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചുമട്ട് തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു തൃക്കരിപ്പൂർ ഡിവിഷൻ സമ്മേളനം തൃക്കരിപ്പൂർ എ ബി ഇബ്രാഹിം മാസ്റ്റർ മന്ദിരത്തിൽ നടന്നു സി ഐ ടി യു ദേശീയ കൌൺസിൽ അംഗം ഇ രമണി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് കീഴെഴുതി കൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാധാരണ കർഷകർക്ക് ഒരു സഹായവും ചെയ്യാതെ അവരുടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കടങ്ങൾ എടുത്തത് എഴുതിത്തള്ളാതെ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടാതെ അവരുടെ വായ്പകൾ എഴുതിത്തള്ളിക്കൊണ്ട് അവരെ നാട് വിടാൻ സഹായിക്കുന്ന സമീപനമാണ് ഇന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചുമട്ട് തൊഴിലാളികൾക്ക് തൃക്കരിപ്പൂർ ടൗണിൽ വിശ്രമ കേന്ദ്രം നിർമ്മിക്കണമെന്ന് സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് എം രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ വി ജനാർദ്ദനൻ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് പി എ റഹ്മാൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ജയചന്ദ്രൻ പി ബദറുദ്ദീൻ എം വി സുകുമാരൻ പി സനൽ എം കെ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പുതിയ ഭാരവാഹികളിൽ പി എ റഹ്മാനെ പ്രസിഡന്റായും എം കെ വിജയനെ സെക്രട്ടറിയായും സമ്മേളനം തെരഞ്ഞെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ അതിയടം പാലോട്ടുകാവ് കുടുംബ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുടുംബ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നടന്ന പരിപാടിയും വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതിയടം പാലോട്ടുകാവ് കുടുംബ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുടുംബ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നടന്ന പരിപാടി എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പുതിയ കാലത്ത് നമ്മുടെ ചരിത്രം ഓർത്തെടുത്തുകൊണ്ട് നാം പുതിയ കാലത്ത് ജീവിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ അതിന്റെ മറ്റു തലങ്ങളിലേക്കൊന്നും കടന്നു പോകുന്നില്ല ഷിജു മല്ലിയോടൻ അന്തിത്തിരിയൻ പി കെ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അന്തിത്തിരിയൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ പി കെ ജനാർദ്ദനൻ ധർമ്മശാല അധ്യക്ഷനായി പി കെ കൃഷ്ണൻ മുക്കുന്ന് പി എം രാജേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സംഗമത്തിൽ എൺപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആദരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സമ്മേളനം പുറച്ചേരി കേശവതീരം ആയുർവേദ ഗ്രാമത്തിൽ നടന്നു
പുറച്ചേരി കേശവതീരം ആയുർവേദ ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സമ്മേളനം സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം ഡോക്ടർ പി മോഹൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡോക്ടർ കേശവൻ വെതിരമന അധ്യക്ഷനായി ഡോക്ടർ എ ജിത്യ ഡോക്ടർ യു പി ബിനോയ് ഡോക്ടർ അനൂപ് കുമാർ ഡോക്ടർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ രാമന്തളി ഹൈസ്കൂൾ റോഡിൽ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം ബസ് സ്റ്റോപ്പ് പരിസരത്ത് സേഫ്റ്റി മിറർ സ്ഥാപിച്ചു രാമന്തളി കല്ലേറ്റുംകടവ് ഉണർവ് പുരുഷ സ്വയം സഹായ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മിറർ സ്ഥാപിച്ചത് രാമന്തളി കല്ലേറ്റുംകടവ് ഉണർവ് പുരുഷ സ്വയം സഹായ സംഘത്തിന്റെ നാലാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് രാമന്തളി ഹൈസ്കൂൾ റോഡിൽ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം ബസ് സ്റ്റോപ്പ് പരിസരത്ത് സേഫ്റ്റി മിറർ സ്ഥാപിച്ചത് നിരവധി സ്കൂൾ കുട്ടികളും ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നവരും യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഈ റോഡിൽ ആശുപത്രി സ്റ്റോപ്പിന് സമീപം അപകടകരമായ വളവിലാണ് മിറർ സ്ഥാപിച്ചത് മിററിന്റെ ഉദ്ഘാടനം രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നാലാം വാർഡ് മെമ്പർ ബിന്ദു നീലകണ്ഠൻ നിർവഹിച്ചു സംഘം പ്രസിഡന്റ് അനൂപ് അധ്യക്ഷനായി സംഘം സെക്രട്ടറി കെ വിജയൻ കെ ചന്ദ്രൻ ഇ വി രമേശൻ എൻ പി രവി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് രാമന്തളി മാധമംഗലം പുനിയംകോട് നീലിയാർ ഭഗവതി ക്ഷേത്ര കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കം മുന്നോടിയായി കലവറ നിറയ്ക്കൽ ഘോഷയാത്ര നടന്നു മാതമംഗലം പുനിയങ്കോട് നീലിയാർ ഭഗവതി ക്ഷേത്ര കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി മുന്നോടിയായി കലവറ നിറക്കൽ ഘോഷയാത്ര നടന്നു നാടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി നിരവധി ഭക്തജനങ്ങളാണ് കലവറ നിറക്കൽ ഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കാളികളായത് മെഗാ കൈകൊട്ടിക്കളി കലാപരിപാടികൾ എന്നിവ ഘോഷയാത്രയുടെ ഭാഗമായി നടന്നു തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ ഊർപ്പഴശ്ശി വേട്ടക്കുരുമകൻ ദീപങ്ങളുടെ പുറപ്പാട് നടക്കും തുടർന്ന് നീലിയാർ ഭഗവതി കെട്ടിയാട് തുടർന്ന് അടക്കാത്തൂണുകളുടെ നിർമ്മാണം നടക്കും ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ ഊർപ്പഴശ്ശി വേട്ടക്കുരുമകൻ ദൈവങ്ങളുടെ പുറപ്പാട് തീച്ചാമുണ്ടിയുടെ അഗ്നിപ്രവേശം ഊർപ്പഴശ്ശി വേട്ടക്കുരുമകൻ ദൈവങ്ങളുടെ നാളികേരം ഉടയ്ക്കൽ തുടർന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് നീലിയാർ ഭഗവതിയുടെ തിരുമടിയുന്നു വരും തുടർന്ന് ഭക്തജനങ്ങൾക്കായി അന്നദാനവും ഒരുക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ത വെള്ളോറ വനിതാ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വെള്ളോറയിൽ ഒരുക്കിയ പച്ചക്കറി കൃഷി വിളവെടുത്തു എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് ഒൻപതാം വാർഡ് മെമ്പർ പ്രേമ സുരേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വെള്ളോറ വനിതാ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വെള്ളോറയിലാണ് പച്ചക്കറി കൃഷി ഒരുക്കിയത് പയർ കാബേജ് തക്കാളി വഴുതന തുടങ്ങിയവയാണ് കൃഷി ചെയ്തത് കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് എരമം കുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒൻപതാം വാർഡ് മെമ്പർ പ്രേമ സുരേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംഘം പ്രസിഡന്റ് കെ സത്യഭാമ അധ്യക്ഷയായി കെ സി രാജൻ പി വി ശോഭ കെ സുശീല പി ലത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി വായനശാലകൾ അറിവിന്റെ ജനാധിപത്യവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ കേവലം വിവരങ്ങൾക്കപ്പുറം ഉള്ളടക്കമുള്ള മനുഷ്യനാകാൻ വായന അനിവാര്യമാണെന്നും സ്പീക്കർ ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അഞ്ചാം വാർഡിലെ പഴിച്ചുകുളം കുടിവെള്ള പദ്ധതി നാടിന് സമർപ്പിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പദ്ധതി കുടിവെള്ളത്തിനും ജലസേചനത്തിനും ഉപയുക്തമാകുന്ന വിധത്തിൽ കോറോമുച്ചിലോട്ടുകാവിൽ പതിമൂന്ന് സംവത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന പെരിങ്കളിയാട്ടത്തിന്റെ രണ്ടാം നാൾ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ട് തെയ്യക്കോലങ്ങൾ അരങ്ങിലെത്തി മൂന്നാം നാൾ മംഗലം കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള ഭഗവതിയുടെ ഉച്ചത്തോറ്റം പ്രധാന ആകർഷണം കേരള ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമിക്കായി സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ ഇക്കുറി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പരിമിതികൾക്കിടയിലും കൂടുതൽ കോഴ്സുകൾ ആരംഭിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൽ അക്കാദമി അധികൃതർ നമസ്കാരം